votre le pays encore. Non, c'est parce que c'est eux-mêmes qui te mettent les gens Moïse. Pas de manifester, vous attendez. Nous parler, ce n'est pas pour nous attaquer, mais pour nous manifester, pour nous montrer, nous bouquer avec Gangou, nous fatiguer avec Jovenel, et nous décider pour nous retirer pour le pouvoir et pour ça qu'il en place en d'un pays. Voilà, c'était la déclaration de sénateur Moïse Jean-Charles Fay. Pendant l'occasion de la manifestation, ça, nous avons un groupe militant qui a été sous pied dans l'occasion et la cérémonie qui a été bon, la commémoration de la cérémonie qui a été bois carrément. Et nous connaissons que les manifestants ont eu des difficultés parce qu'ils étaient déjà dans le calendrier qui était été couvert. Et le calendrier, ça a été couvert, il a été sorti de l'autre côté, il a été sorti pour arriver juste devant l'ambassade américaine dans Port-au-Prince. Et nous connaissons Mathieu Dovinme qui est sous place, qui suit la manifestation. Et la dernière fois, nous avons parlé avec Mathieu Do, il était dans la zone de la bataille, côté le groupe manifestant qui a passé dans la zone aéroport très certainement. Mathieu Do, est-ce que les manifestants ont arrivé à destination? que les dirigeants et ou bien représentants du gouvernement américain fait en Haïti récemment dans l'occasion de rencontre que Mme Diallo, qui est ministre conseil ambassade là, a fait et il était dit à clair que les États-Unis ne peuvent pas supporter le président Jovenel Moïse, contrairement avec ce qu'il a dit, mais plutôt la supporter le processus démocratique là et il trouvait qu'il a supporté la présidence. Donc, euh, est-ce que, en fait, mon qui fait déclaration, ou bien mon qui fait déclaration, j'en dis non, en ce sénat de Moïse Jean-Charles, ensemble avec José Mérilien, est-ce que vous euh, tenez compte de déclaration, ça, ou bien est-ce que tout est gagné présence, il y a un dirigeant, un officiel, l'ambassade de la là, pour tout le temps des messages, ça? Euh, non, pas de officiel, l'ambassade de la qui est présente pour tout le temps des messages, ça, alors que nous-mêmes, nous sommes marqués, mais c'est pas que vous parlez honnête euh, des messages. Euh, chargé d'affaires en bas de la obligation de lui-même nous faire. Nous avons même l'air que nous avons parlé, l'air que nous même en tant que journaliste, nous faisons et nous ça. Nous avons toujours dit pour qui ça que le gouvernement américain lui-même nous oblige à porter le président par intérim qui n'a pas été de là, nous voulons parler de Nicolas Maduro et puis l'autre dirigeant et président et provisoire. Exactement. Il m'a dit pour qui ça, il même nous obligé à supporter. Maintenant que le même tout, il m'a demandé de par Jovenel Moïse et que le par accepter, il accepté et supporté et lui a eu accepté de supporter la démocratie qui est obligé à lui même de faire son nom dans la déclaration que lui fait faire dans le pays. Donc, dans une heure, Mathieu, dans le cas, nous connaissons que les manifestants ont encore les autres qui sont dans la destination, ils ne sont pas arrivés, ils ont viré contre tout ça, ils ont dit qu'ils sont Je dis à son exception dans la règle. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'exception. Il y a un autre qui est tiré, il n'y a pas d'exception qui est tiré, il n'y a pas d'exception. Mais il y a vraiment à destination, il y a aussi à destination. Il y a bien que les mêmes en tant que manifestants ont été tirés, ils ont été libérés, ils ont été tirés. Donc, ils ont été tirés, ils ont été tirés, ils ont été applaudis, ils ont été bravés. Ils ont été tirés, donc ils ont été tirés. 
Voilà, Mathieu Ador était avec nous. Nous avons bien avoir dans ce journal là, très certainement, pour nous continuer et où est-ce que ça va passer. Nous connaissons tout et l'autre groupe de manifestation qui a fait, mais c'est ça aussi que nous avons fait un sitting dans la zone qui est tout préparé national là. Nous avons parlé de ça dans ce journal là, certainement pour connaître ce qui passe. Nous avons continué avec l'autre point de dominer l'actualité. L'administration, le président Donald Trump, a annoncé sans attendre une nouvelle politique qui vise à empêcher les immigrants qui déjà aux États-Unis jouent une résidence à la citoyenneté américaine si ils ont utilisé l'assistance gouvernement. Takou, bon alimentaire avec assistance santé médicale. Madame Bastien, qui est responsable de Family Action Network, femme, eh bien, lui-même, il dit que y a gagné un plan pour contrecarrer la décision d'administration de ton plan. Madame Bastien, tu réponds à une question collaborateur nous dans Miami. Serge François Michel. Comme d'habitude, nous immédiatement, nous prenons une nouvelle là, nous commençons à travailler sur une stratégie. Et stratégie, il y a trois parties. Même si on a été fait pour uh, protéger ces 58 000 Haïtiens sous déportation uh, pour question de TPS, là, parce que les 58 000 Haïtiens étaient supposés déporter en Haïti, et le 22 et juillet 2019, là, c'est passé là, mais à cause de stratégie ça, yo, et nous avons une chance, sans femme, nous avons une chance de uh, protéger les Eh bien, on a utilisé même une stratégie à trois niveaux. Dans le premier niveau, hein, son stratégie à niveau local, côté chaque deux semaines, nous avons une réunion là avec un monde dans la communauté hein, pour nous développer stratégie et pour nous ramasser histoire, monde qui bénéficiait de euh, euh, programmes de réunification familiale là déjà fait aux États-Unis. Nous avons un tout à tant de histoire, monde qui en Haïti, qui depuis des années en Haïti pour date priorité ou rivé, nous avons un temps de tout pour qui ça, nous pensons que programme ça bon pour nous. Et nous avons un temps de l'histoire, utiliser l'histoire ça yo pour attirer l'attention de la presse, l'attention des médias, pour toute organisation de droit de la Et nous avons un utiliser l'histoire ça tout pour protester devant le bureau immigration, pour faire des pétitions, des coups de fil et entraîner les membres non yo, pas vrai, pour faire des coups de fil, pour faire des membres congrès, les sénateurs démocrates et républicains pour dire que vous mettez pression, demander que vous mettez pression sur le président Trump pour ne pas camper le programme. Nous faisons training pour vous, nous avons des informations dans le premier temps, mais dans la réunion communautaire, nous faisons training pour vous pour montrer comment vous pouvez parler, parce que nous avons des frères, nous avons des gens qui nous parlent longues, nous avons tellement de parfois, nous avons tellement de parler, nous avons des gens qui nous parlent, nous avons des informations qui sont importantes pour nous, nous faisons training pour nous montrer que nous avons des membres du Congrès de Washington, comment pour vous et bref, pour y parler par, très, 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 et brèvement, pour très court, et puis pour y rentrer directement dans le mandat, ça y est, là. Donc, le training, ça y est, il a continué là, le 20 août, dans la réunion communautaire, le 20 août, qui va arriver là. Donc, nous avons une stratégie à niveau euh, national, côté, nous avons continué, mais même mon yo Washington, euh, même j'en ai fait pour bataille, pour statut protégé, à, ka, ka, pour camp et déportation, pour le statut protégé, yo. Mais même au Washington, pour eux même, pour utiliser pour propre voix par eux, pour parler avec membres congrès, républicains et démocrates à Washington. Voilà, Madame Bassin, c'est responsable femme, c'est Family Network, Family et Haitian Family Network. Il t'a posé une question collaborateur non Serge François Michel. Dans l'autre nouvelle concernant l'actualité à pays d'Haïti toujours, le ministère de l'Éducation nationale et comment s'est publié le résultat examen 9e année depuis mardi 13 août 2019 là. Et le ministre de l'Éducation nationale, là, Pierre José Agenor Cadet, eh bien, lui-même, il lui a parlé de qui j'en impact que l'examen ça a gagné, qui progrès lui-même, dit même te gagné, mais l'examen ne vient pas comparé avec l'année dernière. Le ministre a parlé avec les journalistes qui étaient présents dans le moment. Il a commencé par le résultat. Donc, le résultat ne vient pas. Et ça, je suis dire pour nous tout l'année, c'est que nous constatons. Malgré les gens qui ont été passés, il y a une augmentation dans le pourcentage de gens qui passent dans la 9e année. Par exemple, dans l'Ouest, l'année passée, nous avons 62% de succès, l'année ça nous avons 76%. Et qui ça qui explique ça Depuis l'année 2001, nous avons officialisé l'examen 9e année. Cependant, son seule correction pour nous rejoindre, l'année ça nous avons une décision, nous dit il faut que nous protégions les candidats. Nous avons exigé passer instruction pour gagner deux corrections pour toute copie qui nous Et c'est comme ça que nous avons dans tout le département, nous avons gagné un résultat qui a augmenté. Donc, le pourcentage de résultats a augmenté. 
Donc nous avons par exemple un stade pour officiel, tant que dans le plateau central, qui a voisiné 80%, même avec Niptou, mais aujourd'hui, il y a tout le président de la planète. Mais il y a un pile qui est en bas, donc ça c'est lui-même, c'est l'Ouest là, qui est plus gros parce que nous connaissons l'Ouest représenter presque 50% dans la quantité de monde qui a l'examen. Maintenant, pour entrer à l'école lui-même, en pile de préparation faite, ou pas loin dans la semaine qui vient là, gagner en pile l'école, nous qui prendre des dispositions pour passer maintenant, ça qui mérite des couches peintures, etc. Et gagner pile tout cas réhabilité à travers le pays, donc pour l'école, et gagner pile rencontre qui déjà fait tout avec tout directeur technique et directeur départemental. Et nous travaillons aujourd'hui là sur question, et on va nous faire aller passer, c'est très bon pour en pile famille. Et question que les subventions à l'école à Jean. Parce que nous connaissons un pays qui a des difficultés économiques extrêmement graves. Et il y a des parents qui ont des difficultés pour retourner à l'école. Mais eh bien, l'État lui-même, l'administration de la l'an, l'a réfléchi sérieusement pour être pour moi, accompagner eh bien, les parents qui puissent faire mieux. Même Jean-Tour a fait réflexion pour être si même Jean avec Anébassé, il a accompagné tout employé de l'État dans le cadre d'un appui à la rentrée des classes. Voilà, c'était la déclaration et le ministre de l'Éducation nationale, là, Pierre José Agenor Cadet, qui a parlé de publication, résultat, examen de l'année qui commençait. D'ailleurs, c'est où aller dans le propre département qu'on trouve Eh bien, on est capable même de commencer à faire des résultats parce qu'il dit à partir de jeudi, mercredi 14 août, là, le résultat est disponible dans presque tout département. Yo, et comme longtemps, longtemps, c'était dans la radio de Kambali, eh bien, bon, on y a un département qui a été Actualité internationale, mais nous dans Hong Kong, mais son nouvelle d'abord qui commence avec les États-Unis, qui sont censés lever voile dans la manifestation, je n'ai pas fait pour demander la démocratie dans Hong Kong, et nous que les États-Unis fait qu'on ait une grosse inquiétude devant une nouvelle qui rapporte que tout parmi les Chinois prend position sous frontière la Chine partagée avec Hong Kong. Dans plus de détails, avec Ronald César. Yon porte-parole département d'État américain déclaré « Nous encourager la Chine à toute partie concernée dans la situation en Hong Kong pour yon chercher à joindre une solution qui respecte la liberté habitant Hong Kong yon et l'autonomie territoire si là. » Yon manifestant qui était participé dans la dernière protestation à l'aéroport Hong Kong, dit la voix de l'Amérique, n'a pas une raison pour 